वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे चलते चलते
ఓం శాంతి ఆ వ్యక్తి సూచనలు బ్రహ్మచారిగా అవ్వండి ఫాదర్ బ్రహ్మ you experience brahmanu aacharinche tandrini aacharinche variga paristaga nadiche tirige aa vyakti angel ga elanti sharira bhavam lekunda matladate tappudu he increased directions icche tappudu brahma baba ela ite andarni utsaha pariche vallo atithanga untu shariraniki అందరికి సూక్ష్మమైన కాంతి అనుభవాన్ని ఇచ్చారు అలానే తండ్రిని అనుసరించండి ఎల్లప్పుడూ సాక్షిగా ఉంటూ ఆ దేహాభిమానానికి అతీతంగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్కరూ తమ అసలైన రూపాన్ని చూస్తూ ఉండండి ఇదే బ్రహ్మాచారి స్థితి Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today's date 26. Om Shanti. Avikti Parivar. Aniki. Swagatam. Karan Karavan. Hard day. Yerwayaru. Now we will listen to Mohini Didi. Mohini Didi. Nundi Vindham. Om Shanti everyone Om Shanti andar ki andar ba unnara Sometimes i think there is so much uh, we get to do Oka sari ento and then our own karan kana one hard points right but what i do i take ento cheyalsindi undani okka sari anipistundi edunna kani nenu padi vakyalnu vinte okato rendu gurtunte aa rendu teesukuntanu vaatitone practice cheyatam modalu pedtanu oh anni gurtu raavatledhe anni pointlu gurtu raavatledhe ani stress panna buddhilo ottedi kilo navanu edaina kani manaku ardham ayindi అది దాంతో ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలు పెట్టండి అది దేహాభిమానం నుండి ఆత్మాభిమాని కావటం అయినా సాక్షిగా ఉండటం అయినా కానీ ప్రతి పాయింట్ గుర్తుండాలి అని అనుకోవద్దు వినేటప్పుడు నీకు ఏదైతే అర్థమైందో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలు పెట్టండి అది ఒకటి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను కొంతమంది అడుగుతారు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలా శరీర విమానాన్ని వదిలేయాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు బాబా ఎన్నోసార్లు ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఉంటారు దేహాభిమానం అంటే ధరించిన బట్టలు మార్చుకున్నట్టే అంటే చాలా సూక్ష్మమైన ఇది ఇది రోజంతా ప్రాక్టీస్ చేసే విషయం మన అసలైన క్వాలిటీస్ లోకి వెళ్ళాలి గుణాల్లోకి అవి చాలా న్యూట్రల్ గా ఉంటాయి పవిత్రంగా ఉంటాయి దాంతో ఏ అయితే ఫీలింగ్స్ వస్తాయో గతం ఉందో అది కంప్లీట్ గా సమాప్తం అయిపోతుంది ఎవరో ఒకరు రాశారు what is akarma akarma ante ente ippudu alaku telisindi ani you are in your eternal stage akarma ante mana anadhi sthiti ante aatma vimana sthiti lo shanti prema gurinchi anubhavam chestu unte appudu manasuloki aalochanalu vastayo aalochanalu aadharanga nenu em cheppalo చూసుకోవాలి 
ఒక్కోసారి ఇది లోపల మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ ఆలోచనలు వస్తాయి మరి ఆత్మాభిమానం యొక్క సాధన అంటే ఎన్నిసార్లు కుదిరితే అన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అది మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అది చాలా బాగుంటుంది అలా ఒక్క నిమిషం అర నిమిషం కోసం ప్రాక్టీస్ చేసిన నేను ప్రేమగా ఉన్నాను నేను ప్రేమపూర్వకంగా ఉన్నాను ఇలాంటి ఆత్మాభిమానాల్లో ఉంటాం చాలా శక్తిని ఇస్తుంది అందరికీ ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే అప్పుడే అది సహజంగా అయిపోతుంది అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే నా దృష్టి అలా ఉంటే నా సంస్కారాలు కూడా అలానే తయారవుతాయి మరి శరీర అభిమాన సంస్కారాలు ఉంటాయి ఆత్మాభిమాన సంస్కారాలు ఉంటాయి అందుకే ఆత్మాభిమాన సంస్కారాలు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ తయారు చేసుకోవాలి అప్పుడే అనాది నుండి అసలు అయినదిగా అవుతుంది ఎందుకంటే స్వయుగంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయం కదా ఏది జ్ఞానాన్ని వినం మనం అక్కడ మెడిటేషన్ కూడా కూర్చొని చేయం దేనికి అంత చాలా సహజంగానే జరుగుతుంది అక్కడ అది ఇక్కడ కూడా అలానే సహజంగా అవుతుంది ఎప్పుడైతే మన ఆత్మాభిమాన స్థితి ఉన్నప్పుడు ఆత్మాభిమాన స్థితిలో బాగా చెప్తారు ఎప్పుడు సోదర దృష్టి ఉంటుంది అని ప్రతి ఆత్మతోనూ ఆత్మగా ఆ ఆత్మ నా సోదరుడు అనుకోవాలి ఈరోజు బాబా చెప్తున్నారు పిల్లలు నాకు ఎంతో మంచిగా అనిపించింది బాబా పిల్లలు అని పిలవటం నేను మీతోనే ఉంటాను అని అది గుర్తుంచుకోవాలంటే మీకు ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడవసరం లేదు ప్రతిదీ సహజంగా చేసుకోండి స్మూత్ గా మీరు ఎంజాయ్ చేసేట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మరి ఇప్పుడు మన్మతాన్ని పరమతాన్ని శ్రీమతంలో కలపకూడదు మరి ఎలా తెలుస్తుంది నాకు మన్మతం పరమతం ఉందని ఎక్కడైతే మన్మతం ఉందో ఒకటేమో దృఢ నిశ్చయం ఇంకోటేమో మొండితనం ఓకే మీకు దృఢమైన దృఢంగా ఉన్నారు దృఢత్వం ఉంది మరి మొండితనం కూడా ఉంది నాకు తెలుసు కొంతమంది ఆత్మలు వెళ్ళి బ్రహ్మ బాబాకి చెప్తుండే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారంలో సలహా కోసం ఇల్లు కొనటం కోసం సలహా కోసం అడుగుతూ ఉండే వాళ్ళు బాబా కొంతమంది కర్మ ఫిలాసఫీ లాగానే చెప్పేవాళ్ళు అంతేగాని డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు బాబా ఒకసారి అన్నారు కొంతమందికి మీరు ఇచ్చారు అంటే ఇంకొంతమందికి ఇవ్వలేదు అంటే నాకు తెలుసు ఆత్మకు ఆ సలహా ప్రకారం నడవరని నాకు ముందే తెలుసు మరి నేను సలహా ఇస్తే చేయమని సలహా తీసుకుని భగవంతుడి తర్వాత సలహా తీసుకొని చేయకపోతే వాళ్ళకి బరువు అవుతుంది అందుకే ఆ సలహాను ఒకటేమో సలహా ఇంకోటేమో డైరెక్షన్ ఇంకోటేమో సూచించటం బాబా అట్లా సూచించి వదిలేసేవాళ్ళు బాబాకి తెలుసు ఎందుకంటే కర్మ ఖాతాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుసరించలేరు ఆ కర్మ ఖాతాలను సమాప్తం చేసుకోవటం కోసం ఆలోచన మళ్ళీ మళ్ళీ మనసులో వస్తూ ఉంటుంది అక్కడే అక్కడే మనసులో మనసు మన మతాన్ని కలుపుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే మన మతం లాగేస్తూ ఉంటుంది కర్మ ఖాతాల వల్ల మొదటి నుండి నేను శ్రద్ధ ఊహించేదాన్ని బాబా బాబాయి మర్యాదలను నాకు ఎవరు దారి మార్చుకోవటం ఇష్టం ఉండదు మీరు ఇది చేయండి అది చేయండి అని నేను చెప్పను నేను సరైన దారిలోనే వెళ్తాను బాబా కూడా అదే చెప్తున్నారు సరైన దారి ఒకే దారిలో వెళ్ళండి ఇటు అటు దారులు తీసుకోవద్దు 
వంకర టింకర్ దారులు తీసుకున్నారంటే మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సి వస్తుందని బాబా కూడా చెప్తున్నారు కదా వెనక్కి వచ్చేది ఏముంది మనం ముందుకు కొనసాగుతూనే ఉండాలి మనం ప్రోగ్రెస్ జరుగుతూనే ఉండాలి మరి మన అందరికీ నీపే తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ మన మతం వస్తుంది ఎక్కడ పరమతం వస్తుంది అని అందుకే ప్రభావంలోకి రాకూడదు బాబానే నా తోడు ఇంకెవరు కాదు మనుషులు ఎవరు ఒక్కసారి అది కూడా అలా అవుతూ ఉంటుంది కదా ఎంతో మంది ఆత్మలు ఒకరి దగ్గర నుండి ఇంకొకరు సలహా తీసుకొని ఆ సలహా ద్వారా ప్రభావంలోకి వస్తూ ఉంటారు అది కూడా కర్మ ఖాతాని ఎందుకంటే ఒక్కో రోజు రిజల్ట్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు ఆత్మిక జీవితంలో కూడా ఇలా అవుతుంది ఒక్కోసారి మనకు ఆ సపోర్ట్ కావాలనిపిస్తుంది బాగా తోడు చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవాలి సింపుల్ అంటే యోగము సంబంధం అనే ఎన్నో పదాలు వాడతాం మరి మనం బాబా పిల్లలు మనం ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాం ఎందుకంటే బాబాతో కలిసి ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ కరెంటు అనిపిస్తుంది బాబా మీద ప్రేమతో ఉండండి బాబాతో కూర్చోండి బాబా నా అంటే ఇష్టం అనండి అదే అదే అసలైన యోగం సింపుల్ గా చేసుకోండి అది మనం గతంలో ఏది చేసామో అది అవసరం అయి ఉండొచ్చు కానీ అది చేయాల్సిన కొనసాగించాల్సిన పని లేదు భగవంత్ తోడుతో అప్పుడే మనం చాలా ఏకాంతంగా ఉండగలం నేను ఈ రోజు ఆలోచిస్తున్నాను నేను బాబా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అంతకు ముందు కూడా నేను బాబాకి ఎప్పుడు దగ్గరతనాన్ని ఫీల్ అయ్యేదాన్ని భగవంతుడు దివ్యమైన వారు ఆ సమయంలో కృష్ణుడి గురించి వేరే దేవుళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని బాబా అంటే చాలా స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉండేది మరి అలాంటి ప్రేమతోనే బాబా డైరెక్షన్ లో ఫాలో అనుసరించాలి ఈ రోజు నేను భౌతికంగా కొంచెం బలహీనంగా అయ్యాను అప్పుడు అనిపించింది ఏదైనా ఒకే ఇదే చివరి నిమిషం అయినా పర్వాలేదు అనుకున్నాను అలాంటి పరిస్థితులు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసే అనుభవం చేయాలి పది నిమిషాల తర్వాత అంత సరైపోయింది నేను మామూలుగా అయ్యాను మరి లోపల లోపల నేను బాబా స్మృతిలో ఉండాలి ఆత్మాభిమానంలో ఉండాలి బాబాతో ఉండాలి మన సేవ దయతో ఉండాలి కళ్యాణకారిగా ఉండాలి అలా మహాదానిగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ని ఇది ఇంకా తిరిగి వస్తుంది ఇచ్చిన దానికి పది రెట్లు వస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండకూడదు దానిగా వాళ్ళు ఇచ్చేయాలి ఎందుకంటే అలా ఇచ్చినప్పుడే మన ఖజానాలు పెరుగుతాయి చాలా సహజంగా పెరుగుతాయి మరి ప్రేమగా ఉన్నప్పుడు ప్రేమ ఎప్పుడు తరగతి పెరుగుతుంది ఏ లక్షణమైన ఏ గుణమైన ఇంకొకరికి ఇస్తే అది తరగదు అలా మీరు అవుతూ ఉన్నారు ప్రియంగా ఉండటం అంటే నేను ఇంతకు ముందు ఉన్నదానికంటే ఇంకా ప్రియంగా ఉండాలి అప్పుడే అన్ని లక్షణాలు చాలా సహజంగా స్వయంలో భాగంగా అవుతాయి దయగా ఉండటం దానిగా ఉండటం అంటే అవసరమైన దానికి ఆత్మ కావాల్సిన దాన్ని ఇవ్వటం మరి ఎవరు అడిగారు నాకెలా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏమవసరమో అని 
అంటే తప్పకుండా తెలుస్తుంది మనం ఆత్మాభిమానం వల్ల ఉంటే ఆత్మతో ప్రేమలో ఉంటే ప్రేమగా ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది ఆత్మకు ఇంకా సపోర్ట్ కావాలి ఇంకా ప్రేమ కావాలని అనిపిస్తుంది దాని గురించి మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆగస్ట్ లో మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ వ్యక్తి మురళి రివిజన్స్ ఉంటాయి ఆ వ్యక్తి సిగ్నల్స్ కూడా మన ప్రాక్టీస్ లో భాగం అవుతాయి బుద్ధి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి బుద్ధి చాలా కామ్ గా కూడా ఉండాలి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం అలానే మీరు బాగా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు మీరు ఎక్కువ ఎక్కువ చింతన చేస్తున్న ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్న కనెక్షన్ కుదరదు కదా అంటే సైలెన్స్ లో కూడా ఉండాలి సైలెన్స్ అంటే బుద్ధిని బుద్ధిని చిన్నదిగా చేయటం అని కాదు అది అంత పవిత్రతతో కూడిన విషయం మీ స్థితి మరి బాగుండాలి మీలో ఎక్కువ ఓర్పు ఉంటే మీకు సైలెన్స్ అనిపిస్తుంది మీరు అందరూ ఇది అనుభవం చేస్తూ ఉండొచ్చు రోజంతటిలో చాలా సహజమైన శాంతిని అనుభవం చేస్తూ ఉండొచ్చు సరే మీరు ఎంత చేయగలరు అంత చేయండి చాలా సహజంగా చేయండి సోమరిగా నిర్లక్ష్యంగా చేయొచ్చు సహజంగా తేలిగ్గా చేయండి ఆమె శాంతి Om Shanti, Mohini Didi, and good evening, Vyakti Parivar. Om Shanti, Everyone, good evening. I want to hear it another 10 times. It really melted my heart. And I was connecting it to what Baba said this morning in the blessing that he will fulfill the promise of his love for us to overcome all our problems. I said it. అధిగమించేందుకు బాబా మనకు ప్రేమనిస్తారు అప్పుడప్పుడు ప్రేమించే వాళ్ళు కావద్దు నిరంతరం ప్రేమించే వాళ్ళుగా ఉండండి అని చెప్పారు మీరు నేను అడుగుతున్నాను మరి పవిత్రతలో ఏ పవిత్రతలో ఏ విధంగా నిజాయితీగా మనుషులతో కూడా అలాంటి అనుభవమే ఉంటుంది కదా అదే విధంగా మనం భగవంతుడితో కూడా అనుభవం చేయాలి ఆల్సో గుర్తుంచుకోండి మరి ఒక్కళ్ళే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ప్రేమించేది ఎప్పుడు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసేది ఎప్పుడు మీ బలం ఒక్కళ్ళే అయినప్పుడు అది మన అవసరం కాదు నా సంబంధాలు సంబంధం అంతా బాబాతోనే ఉంటుంది ఎంతగా అయితే మనం గుర్తించి తెలుసుకుంటామో అంతగా ప్రేమ బాబాపై నిరంతరం ఉంటుంది బాబాకి మన అంటే ఎంతో ఇష్టం మన ఎంతో ప్రేమిస్తారు బాబా లవ్ సర్స్ మరి ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు ఒక్కోసారి నాకు గుర్తుంది ఒకసా ఒక చోట చాలా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది సంబంధాల్లో ఆ వాళ్ళకు తెలిసింది తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సంబంధాల్లో చాలా ఇబ్బంది ఉంది అని వాళ్ళకు ఉన్న స్టేటస్ స్టేటస్ దాని వల్ల వాళ్ళ సంబంధం తెగిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ సంబంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనవసరమైన విషయాల్లోకి వెళ్ళాము అనుకున్నారు అలా మరి అభిప్రాయాలు వేరుగా ఉంటాయి సంస్కారాలు వేరుగా ఉంటాయి ఎవరికి ఉండవు నేను ఎందుకు టైం సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవాలి వాటిల్లోకి వెళ్ళి రోడ్డులో వెళ్ళేప్పుడు ఎన్నో కార్లు వస్తూ ఉంటాయి 
to hear it again when it's just like we can be friends and friendship in the brahmin on the brahmin brahmin jeevitham lo sneha and friendship ane chaala mukyam being very careful to only have baba as my companion just once so baba ne na thoduga ok support ga undali because of little closeness did whatever that soul wants it never worked well i always realize that because wala kavalsindi edo chesamo ante it was not from my heart kavalsindi chesamo ante ad ela pan chestundi na manaspoothiga chestene avutundi nenu andar cheppindi vintanu vallu cheppin dani pai nenu cheppinda vallu cheppin dani prakaram nenu cheyanu na manase cheptundo adhe nenu chestanu a telusukunnapudu evari valla prabhavitham loki raru ఎవరు సలహాలోకి సలహాను తీసుకోరు సలహా ప్రభావంలోకి రారు సలహాలోకిరారుల్ అవ్యక్తి పరివారం అనేది ఒక ప్రపంచ వ్యాప్తమైన విషయం మన అందరం కలిసి వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాం ఇది ఎంతో హాయిగా ఉంది మనం ఇలా మధువనంలో కలిసాం పీస్ విలేజ్ లో కలిసాం ఎంత ఎన్నో సార్లు మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహజంగా సహజంగా నేర్చుకుంటున్నాం సహజంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం మరి మీరు ఈ యొక్క దగ్గరతనం ఈ యొక్క ఫోకస్ అది ప్రపంచం మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అందరం కలిసి చేస్తున్నాం అది ఇతరులను ఎలా టచ్ అవుతుంది ఇతరులకు ప్రపంచం అంతా ఎంతో ఘర్షణలు ఇబ్బందులు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఏ దారిలో చూసినా గానీ పర్సనల్ గా మన కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చిన లేకపోతే శాంతివనం గాని జ్ఞాన సరోవరం గాని వాళ్ళందరికి అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది వచ్చిన వాళ్ళకి అంత ఆహారాన్ని తయారవటం సమయానికి తయారవటం అన్ని రెడీగా ఉండటం ఇదంతా ఒక సాధువు చెప్పినట్టు రూమ్ కి వెళ్ళగానే అక్కడ పాలు పెరుగు ఐస్ క్రీమ్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి అంత సరిపోయినంత కూడా ఉన్నాయి అని ఆశ్చర్యపోయారు but everything goes on so well kontha mandi annattu leader lu kan leader lu ekkada unna kanipadaina anni jarugutu unnayi ante tappakunda ento especially in india bhava unnatte kada india lo everyone is looking forward for andaru let's see what brahma kumari is doing and then i think kumari sen chestunnaru chustunnaru because lot of things people are doing anduke mana chala దయ హృదయంతో చేయాలి మరి ఒకప్పుడు అయితే అందరికి భోజనం కూడా లభించేది కాదు అప్పుడు అందరికి భోజనాన్ని అందరు ఆహారాన్ని పంచి పెట్టారు అప్పుడు బాబా ఎందుకంటే ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం అందరితో పంచుకుంటాము అది ఇచ్చింది బాబా ఇచ్చింది అది ఓన్లీ బ్రహ్మ బీకేలకే అనుకోము ప్రభావం ఉంటుంది అది ఇంకా ఇంకా ఉంటూనే ఉంటుంది తర్వాత ప్రశ్న మన ఎంత తయారుగా ఉన్నాం అనే దాని మీద ఒకవైపు మనం నిర్భయంగా ఉండాలి 
వచ్చే వాటికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇంకోవైపు మనకి ఎంతో కెపాసిటీగా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి మరి జ్ఞాని వృద్ధి చెందేట్టుగా అవసరమైన వాళ్లకు చేరుకునేట్టుగా ఒకసారి ఖాట్మండులో పెద్ద ఎత్తుకే వచ్చినప్పుడు మధువన నుండి విమానంలో ఆహారం అంతా వెళ్ళింది మరి ఫారెన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం అలా ఆలోచించాలి ఓ మధువన చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు మనమే ఎంత వరకు వెళ్ళాలి మరి కమ్యూనిటీలకి కావలసిన వాళ్ళకి కావలసినవి చేయటంలో ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు మనం దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి దీది చెప్తున్నారు చుట్టూ ఉన్న కమ్యూనిటీకి కూడా మనం పంచుకోవాలి నేను అంటాను ఒకసారి జోన్లో ఉంటే మనం ఓడి మనం పేడాలు వేయించవచ్చు కార్ నుండి పాప్ కార్న్ చేయొచ్చు అంటే మనం బ్రహ్మ భోజనం అందరికి అని కాదు ఏది పీస్ విలేజ్ లో యాభై అన్నప్పుడు ఎంత ముందు అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు వంద అంటున్నాం ఎందుకంటే ముప్పై మంది నివాసీలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి కదా because we don't we are non profit and we don't pay taxes so we have told the town that whenever there is fire in someone's house or they need non profit kabatti to them and uh, even like oh, oh, oh sorry akade edo agni pramadam unte rendu room le evaru kavalante ichamu atla so much food and i want to distribute hmm. so can you tell us how so that we said oh we call the town are there people who are hungry we are able to give them food or you can or in a akalga unna all township lo unte ma daggara nunchi iskochu mem istam ani cheppi appudu covid time lo kuda ichamu township ni call chesi ala man daggara unna dani batti mana anni isthu untam even when there was some bhoj and some other lot of organizations here were calling us can we send through you because we trust you all organizations call chestu untaru mee dwara pampichochu amme ante namakam undi antaru endukante chaala chotla nidulu kachu ayipothuntayi chevaru varaku cherakundane andukane vallu entha namakanga rakarakalaga phone chesi adugutu untaru mee dwara chestamu ani quite a while ago and the sentinel la kuda alanti parisithi vachindi will reach the schools in the area so we we received a varadalu chinappudu township senator call chesi adigaru meer meer me me degara unna school lo meer panchandi me meeda maaku ento namakam undi ani aa vidhanga vallu mana samayam kuda ayipoyindi so homework kept homework chuddam మహాదానులు ఎంతో మంది ఆత్మలు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది ఈ జ్ఞాన యొక్క అమృతం కావాలి కొంత కొన్ని ఆత్మలకు శక్తులు గుణాలు కావాలి కానీ పిల్లలైన మీకు నిరంతరం అన్ని ఖజానాలు ఉన్నాయి మీరు ఆత్మలందరి కోరికలను తీర్చేవాళ్ళు ఈ సమయంలో ఈ సమయం మీ పిల్లలందరి రూపం దయ మహాదానులుగా అందరి ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వాలి కరావణ హార్ మిమ్మల్ని సేవాదారులుగా దీనికోసం చేశారు ఓం శాంతి థ్యాంక్ యూ దివి అండ్ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మొయరా Om Shanti. Mm, it was wonderful and beautiful.
in our session, thanks. So everyone, once again, ready to fly. Welcome, welcome to Avikti Journey, Madhuband.